Jaru. Glavne odlike ovog božanstva možemo naslutiti već iz njegovog imena. Upravo korenom Jar u slovenskim jezicima označavaju se mlade životinje i tek ponikle žitarice. Istu osnovu zatičemo i u rečima koje upisuju žestinu, toplinu i požutu. Shodno tome i proleće, kao vremenski period u kome sva ova svojstva dolaze do izražaja, bit će tako nazvano. Ovo nas spaja i sa drugim indoeuropskim jezicima, gde reči za povaljan period, odnosno čitavu godinu, proizilazi iz opšteg korena je eh, povezanog sa korenom ej u značenju ići. Na istom osnovu počiva ime slovenskog božanstva koje zapodnoevropski hroničari u 12. veku beleže kao Gerovitus, Gerovit, odnosno Jarovit. Lako se uviđa završetak imena svojstvem polovskim slovenima, pa će tako hramovi i poštovanje ovog božanstva biti zabeleženi na polovskom području u gradovima Holubin i Velegost. Stranci koji su posjetili ove gradove, Jarovito opisuju kao slovenskog boga rata, posebno naglašavajući zlati štit kao njegovu najznačajniju odliku. Međutim, kada neposredno prenose reči Jarovitovog sveštenika, dobijemo sliku o božanstvu plodnosti koja omogućava rast i razvoj biljkama i životinjom. Dodati pisani izvori dolazi iz 18. veka. Tada u istočnoslovenskim spisima nailazimo na pominjanje nekadašnjeg idola pomestog božanstva, koji se naziva Jarun, odnosno Jarilu. Pritom, jedan od izvora navodi kako je to doba narod i dalje učestvovao u velikoj proslavi s kraja proleća, pred ugodnevnicu, kada bi oblačeći svečane nošnje odlazili na poljanu gde su izvođene igre i održavane gozbe. Ovakav opis dobro nam je poznat iz ruske etnologije gde svetkovi nanosi naziv Jarilin dan, odnosno pogriv Jaliline ćele. A u skopu proslave pojavljuje se i obredna lutka od gline ili slame sa izraženim falusom koji su učesnici trgali, potapali ili sahranjivali, nakon čega bi se nastavilo sa slavim. Gotovo i detičan obred nalazimo na jugu kod Srba i Bugara. Uz jednu razliku, ovdje se lutka najčešće naziva Gervan, dok samo izvođenje može imati za cilj prizivanje kiše, ponovo u smislu zazivanja potrebne plodnosti. O povezanosti južnoslovenske grane sa ruskim obredom dodatno svedoči naziv selske povorke sela Zagajica u Banatu, vršene u istom poznom proletnjem periodu. Ona je nasila naziv Jaril. Međutim, za Jarila saznajemo iz još jedne svetkovine koje će poneti ime ovog božanstva. Ona će biti zabeležena kod Belorusa u 19. veku i odvijat će se sredinom proleća. Tom prilikom bi devojka Jašući na konju, odevena u bijelu košulju, kružila oko stožera pobedanog u polju, dok bi drugo devojke oko nje pevala obredne pesme. Ovako izobražena, ona je predstavila samog Jarila, koji se zamišlja kao mladić na konju, odeven u belo, sa cvetnim vencem na glavi, držeći ljudsku glavu u desnoj i klasi u levoj ruci. Tek iz pesme, koja je pratila obred, uviđamo njegov smisa. U tekstu se naglašava plodotvornost Jarilovog hoda. Slične pesme beleže se na čitavom istočnoslovenskom području i izvode se u prolitnim periodu. U njima se pojavlja konjanik, koji svojim dolazkom omogućava rast i razvoj celokupne prirode a naziv tog konjanika, onog koji donosi plodnost, najčešće će glasiti Juri, Jegori, Juraj, odnosno kako je to zabeleženo u jednom beloruskom tekstu, Jurilu. Pesme koje obiluju istovetnom tematiku pronalazimo kako kod zapadnih, tako i kod južnih slovena, a bogata usmena tradicija je naručito očuvana na pograniču Hrvatske i Slovenije. Odzatle nam dolaze i obredne povorke Jurijaša, gde su učesnici opodili kuće, pevajući pesme za što bi bili nagrađivani, a jedan od njih je bio prekriven te kolisalim granama i nosio ime Zeleni Jure. Poređenjem pesama proletnjeg perioda svih slovenskih naroda uočava se ogromna sličnost usmenog predanja. Jedna od najznačajnijih istovetnosti je upotreba rime, hodi, rodi, kada se govori o plodotvornosti mladog konjenika. Ona se javlja na širokom slovenskom prostoru gde usled velike udaljenosti nema govora o direktnom uticaju. Biva jasno da ove sličnosti proističu iz mnogo starijih vremena pre bilo kakve podele Slovene. Iste pesme opisuju dalek i težak put mladog konjanika, njegovo kretanje od iza mora, kroz lug i močvaru, zatim i po suvom putu, pa preko mosta, sve do vrata vladarskog dvora. Iz ovih obrednih pesama saznajemo i da se njegov dolazak omogućava otključavanjem proleća koje može vršiti on sam ili uz pomoć svoje majke, čele ili ptica koje mu daruju ključeve ili ipak same vrše otključavanje. Uviđa se i namera mladića koji se opisuje kao mladi ratnik i lovac. On se naime upućuje ka dvoru kako bi postao mladožen. Ovakav bogat opis posvedočen među različitim slovenskim narodima omogućeva da se oslika lik koji se može pratiti u obrednim pesmama čitavog godišnjeg ciklusa, pa tako dobijemo sliku o njegovoj svadbi, a kasnije smrti, čim ostvaruje čitav životni tok. Postaje jasno da pred sobom imamo slovensko božanstvo plodnosti, mladog konjanika čiji se dugi put omogućava odlučavanjem proleća, onog koji čini da životinje dobiju prinove i da se usevi razviju, onog čiji hod pokreće rodnost čitave godine dok on hodi ka dvoru svoje izabranice. To je jari jarosni junak, bog jarin.